，沈军，白觉就要取锦昭了。白觉要取锦昭，沈军，他怎么能如此伤后池的心啊？奇怪吗？按着神君的性子，怎么能够忍受天宫那帮人如此羞辱后池？小神君难过，古君上神肯定心里更难过。他如此忍耐，也一定是保护女儿的一种方式吧。苍穹之境的令雨，白绝神尊该不会想要邀请青池宫去参加大婚吧？我去告诉神君。等会儿，不是给神君的，是给我的。你的。他说约我在苍穹之境见一面，说要把我的身世告诉我。你的身世他怎么会知道？白绝神尊明日就要和锦昭大婚了，他这时候召你去苍穹之境，来的正好。他如此伤后池的心，神君能够忍得了，本座忍不了。长座，神君刚说过，不能惹事儿。我自有数，别告诉神君。借白绝之力，诱我来苍穹之境的，不错。那道令雨是本君所化，你冒充真神至尊，就不怕白绝降罪于你吗？降罪？只要你死了，这世间还有谁知道你的存在？又有谁能因为一个消失的人，降本君的罪？我乃青池宫掌座，你觉得古君上神会善罢甘休吗？哼！他不善罢甘休，又如何？果然是火凤。当日诸神在世之时，要在我凤族，择选神兽。你出身低微，我本不欲同意，可因缘际会，你还是得了主神的青眼，入了神界朝圣殿。此前渊岭沼泽一战，你还立下了不小的战功。此事甚好，我凤族与有容焉。而今，我欲将凤族族长之位传授于你，福焕，你可愿意？族长之位，我，吴焕，只是一个五品彩凤，真能胜任如此大任？嗯、不知何故。
凤凰涅槃，久久未见动静。也罢，因缘际会，各有缘起。只是，你当记得，无论将来发生什么，你都要守护凤凰江生，再将族长之位归还于他。你可听明白？我，你切记。凤凰降世，火凤涅槃，只有火凤凰，才是我凤族的希望。你当年降世之时就该死，老天侥幸让你活到了现在，可是你不知死活，偏要回梧桐林寻找身世，还想要夺回凤凰之位。凤然，你有今日的下场。全因为你不知满足，贪图太多，咎由自取。你见过我降世？我果真是梧桐林凤族。那我的亲生父母是谁？他们为何要抛弃我？你不知道？好，本君今日就让你死个明白。你的母亲是凤燕。是浴火重生之凤，是凤族唯一的火凤。可是他不顾凤族，必将成为上古神兽的使命，私自与梧桐之族无息，必是苟且。你就是他们的孩子，所以你也继承了火凤之身，有着凤凰之尊。如果我真的是凤凰，那我出生的时候，他们为何要把我抛弃在园林沼泽？自然是因为本君，我怎能容忍这世上有人比我还有资格成为凤族之主？所以我派人跟踪他们，让丹凤杀了他们。可没想到，他竟然将你留在了渊灵沼泽，留你一命。是你杀了我的亲生父母，我要杀了你！啊、十二时辰之后，你便会被这个浑元大法。吸干灵力，化为骨血灵丹。只要本尊吞了它，便可以成为真正的凤凰。凤然，你的仇，生生世世都报不了。今日，本君将双喜临门。凤然出世了。